क्वेश्चन इज इन ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल एट ए एल इज नॉन प्रिपेंडिकुलर टू बी सी प्रूव दैट एंगल बी ए एल हमें प्रूव करना है दिस एंगल एंगल बी ए एल इज इक्वल टू एंगल ए सी बी ये ए सी बी के इक्वल है ठीक है तो सबसे पहले अगर हम ट्राइंगल ए बी एल को लें इन ट्राइंगल ए बी एल ठीक है हमें पता है एक ट्राइंगल के सब एंगल्स का सम वन एटी के इक्वल होता है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल बी ए एल प्लस एंगल ए एल बी प्लस एंगल बी दिस इज इक्वल टू वन एटी डिग्री अब हमें पता है एंगल ए एल बी इज नाइन्टी डिग्री क्योंकि दे आर उन्होंने बोला है कि ए एल इज ड्रॉन प्रिपेंडिकुलर टू बी सी दैट मीन्स एंगल ए एल बी इज नाइन्टी डिग्री तो यहाँ से आ गया एंगल बी ए एल प्लस नाइन्टी डिग्री प्लस एंगल बी दिस इज इक्वल टू वन एटी डिग्री ओके तो यहाँ से एंगल बी ए एल की वैल्यू क्या आ गई बी एल इज वन एटी डिग्री सो वन एटी माइनस नाइन्टी ये नाइन्टी आ जाएगा नाइन्टी डिग्री माइनस एंगल बी ओके सेम वे अगर हम ट्राइंगल ए बी सी लें इन ट्राइंगल ए बी सी इसमें भी सब एंगल्स का सम वन एटी की इक्वल होगा तो दैट मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी दिस इज इक्वल टू वन एटी डिग्री अब नाउ वी आर गिवन कि एंगल ए क्या है नाइन्टी डिग्री प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी दिस इज इक्वल टू वन एटी डिग्री तो यहाँ से वन एटी से नाइन्टी माइनस किया सो दिस इज दिस तो ये नाइन्टी की इक्वली आएगा तो यहाँ से आ गया एंगल सी इज इक्वल टू नाइन्टी डिग्री माइनस एंगल बी अब क्योंकि एंगल सी को हम ए सी बी भी लिख सकते हैं बस नेमिंग डिफरेंट है सेम एंगल है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं एंगल ए सी बी इज इक्वल टू नाइन्टी डिग्री माइनस एंगल बी तो अगर आप इस इक्वेशन को देखते हो एंड इस इक्वेशन को देखते हो ये दोनों इक्वेशन आपस में इक्वल है ए बी नाइन्टी माइनस एंगल बी भी नाइन्टी माइनस एंगल बी तो हम यहाँ से कह सकते हैं एंगल बी ए एल इज इक्वल टू एंगल ए सी बी ओके सो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन 